Điều quan trọng nhất trong việc giáo dục là đức hạnh Tổ tiên người chúng ta đã nhận thức rất rõ việc này Quý vị xem Khổng tử đặt đức hạnh lên hàng đầu trong việc giáo dục Tiếp đến là cách ăn nói Phải biết cách ăn nói Người không biết ăn nói Rất dễ tạo ra khẩu nghiệp Khẩu nghiệp rất phiền phức Cổ nhân nói rất đúng Bến vào từ miệng Hóa ra từ miệng Ý nói không thận trọng Trong lời ăn tiếng nói Rất dễ mang lại tai họa Gây thù kết oán với người khác cái gọi là người nói vô tâm nhưng người nghe để ý quả thật rắc rồi họ nghe nghĩ bậy giải thích không đúng cuối cùng gây thù chuột oan phật bồ tát thánh hiện dạy chúng ta con người sống giữa thế gian không thể không khiêm tốn không thể không nhường nhịn đó là tánh đức vì khiêm tốn nhường nhịn là để bảo toàn đức hạnh và cũng để cho thấy trí tuệ của quý vị không có trí tuệ không thể làm được Người không có đức hạnh không thể làm được Với người không đủ đức hạnh Lại càng khiêm tốn Càng lệ phép Tại sao? Những người ít khiêm cung Rất dễ gây oán thù Đừng nên gây thù kết oán với mọi người Phải thật khiêm cung lệ phép Thế nên quá cầu Thà đắc tội với người quân tử Đừng để mang tội với kẻ tiểu nhân Kẻ tiểu nhân thường ôm lòng sân hận Họ sẽ rắp tâm báo thù quý vị về sau Người quân tử có đức hạnh Quý vị mang tội với họ không quan trọng Họ không để bụng Họ cũng sẽ không oán trách quý vị Đây là kinh nghiệm của các bậc thánh hiền Từ nghìn năm về trước Chứ không phải là những lời dẫn dư